Zapraszam do obejrzenia filmu na temat inteligentnego domu z systemu FN Home Radio. W tym odcinku omówię jednostkę centralną i przygotujemy ją do uruchomienia. Zadaniem tej centralki jest zbierać informacje lub wysyłać rozkazy do urządzeń, które z nią będą współpracować. Do wyboru mamy dwa produkty. RH Server DIN2 oraz RH Server 2.0 LR. Pierwsze wykonanie dedykowane jest dla nowych domów, czyli tam, gdzie rozkładana jest instalacja elektryczna. Drugie wykonanie dedykowane jest dla domów już istniejących, czyli domów, w którym mieszkamy, a w którym chcielibyśmy wprowadzić trochę automatyki, a więc rozbudować już istniejącą instalację elektryczną, ale zrobić to bez kucia ścian i rozkładania nowych przewodów. O tej jednostce opowiem w naszym następnym filmie, do obejrzenia którego już teraz zapraszam. W tym odcinku zajmiemy się pierwszym z tych urządzeń, RH Server DIN 2. Zajrzyjmy do pudełka. W zestawie otrzymujemy akcesoria, dwie anteny, wtyk do gniazda zasilającego. No i oczywiście bohater naszego filmu, serwer. Jednostka przystosowana jest do montażu na szynie TH35, a więc montowana jest w rozdzielni obok pozostałej aparatury elektrycznej i sterującej. W urządzeniu wbudowanych zostało 8 gniazd i jeden przycisk. Do dyspozycji mamy następujące gniazda. Zasilania, modbus, wyjście pierwszej anteny. Z drugiej strony urządzenia znajdujemy gniazdo drugiej anteny, miejsce pod magistralę CAN bus, przycisk reset, gniazdo LAN, gniazdo USB, gniazdo karty microSD oraz dwie diody sygnalizacyjne. Power oraz status. Do czego służą te gniazda i jak je wykorzystać? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Zacznijmy od górnej części serwera. Pierwsze złącze to gniazdo zasilania. Serwer zasilamy napięciem 12 lub 24V prądu stałego. Informację tą znajdziemy również na boku obudowy. Biegunowość nie ma znaczenia. Dalej znajduje się gniazdo Modbus i pod nim jest zworka terminująca do tej linii. Modbus jest to protokół do komunikacji z innymi urządzeniami, które zostały bezpośrednio podpięte do serwera. Dalej jest gniazdo pierwszej anteny. W dolnej części serwera znajdziemy drugie gniazdo antenowe, właśnie w tym miejscu. Mamy też przygotowane miejsce pod gniazdo typu Canbus. Serwer jest przystosowany do obsługi urządzeń po tej magistrali, ale od strony programowej funkcjonalność ta będzie dostępna w późniejszym czasie. Dalej umieszczony jest przycisk Reset. Wykorzystujemy go do resetowania hasła oraz przy aktualizacji serwera. Dalej mamy gniazdo LAN do przyłączenia przewodu ethernetowego. Gniazdo to służy do komunikacji z serwerem. Serwer możemy podłączyć bezpośrednio do komputera lub do routera. Bezpośrednie podłączenie do komputera umożliwia programowanie jednostki. Podłączenie do routera pozwala zarówno programować, jak również sterować urządzeniami współpracującymi z tą jednostką. Sterowanie odbywa się z wykorzystaniem sieci Wi-Fi, a poza budynkiem przez internet. Do komunikacji wykorzystać możemy wtedy smartfon, tablet, komputer. Gniazdo USB to kolejne gniazdo. Umożliwia przeprowadzenie aktualizacji jednostki z pendrive'a lub możemy podłączyć dodatkowe urządzenia, np. modem GSM do komunikacji poprzez SMS-y. Na końcu mamy gniazdo karty microSD, wraz z kartą. Na karcie microSD 
zapisany jest obraz programu do obsługi serwera oraz projekt, który nadzoruje pracą urządzeń współpracujących z tą jednostką. Na obudowie znajdują się też dwie diody sygnalizacyjne. Power i status. Do uruchomienia potrzebujemy kostkę do gniazda zasilającego do serwera. Została dołączona razem z serwerem. Dodatkowo przewody oraz zasilacz. Przygotujmy go do uruchomienia. Zacznijmy od anten. Jedną z cech wyróżniających nasz system jest redundancja, czyli nadmiarowość. Do komunikacji wystarczyłoby jedno radio, ale są dwa. Dwie anteny to dwa niezależnie pracujące radia, protokoły komunikacyjne. Zastosowanie redundancji, czyli podwójnego radia, gwarantuje stabilność działania systemu. Gdyby jednak zdarzyło się zakłócenie, czyli jakieś inne urządzenie spoza naszego systemu zablokowało kanał, na którym następuje wymiana danych z innymi urządzeniami w systemie, serwer wykorzysta to drugie radio i inny kanał do podtrzymania tej transmisji danych komunikacji. Kolejna cecha tego systemu to dwukierunkowa komunikacja z potwierdzeniem pomiędzy sterownikiem głównym a elementami systemu oraz bezpieczna szyfrowana transmisja z unikalnym kluczem dla każdego sterownika. Do kostki, która została dołączona, doprowadzamy zasilanie 12V lub 24 prądu stałego. Biegunowość nie ma znaczenia. Urządzenie cechuje mały pobór mocy, maksymalnie 10W i bezgłośna praca. Zasilacz, którego użyję, to wykonanie do gniazda. Został zakończony wtykiem zasilającym, zastosuję więc odpowiednie gniazdo pasujące do tego wtyku. Nasz serwer został przygotowany do uruchomienia. Podłączam zasilanie. Rozpoczął się proces uruchamiania serwera, co zostało zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym. Pierwsze piknięcie. Na serwerze znajdują się dwie diody sygnalizacyjne. Dolna dioda sygnalizuje stan pracy serwera. Początkowo świeci na zielono, a po chwili zmienia swój kolor na niebieski, a później na czerwony, co widać teraz na filmie. Pojawia się też kolejny sygnał dźwiękowy, kolejne piknięcie, co oznacza, że serwer się uruchomił. Dioda świecąca na niebiesko oznacza, że to urządzenie jest w trakcie uruchamiania. Dioda świecąca na czerwono oznacza, że urządzenie uruchomiło się poprawnie, ale nie ma wgranego projektu. Czas uruchamiania serwera około 20 sekund. Ten czas później będzie się wydłużał w zależności od tego, jak mocno będzie rozbudowany zapisany na nim projekt. Górna dioda świeci cały czas na zielono, sygnalizuje, że urządzenie jest pod napięciem. Serwer pracuje w oparciu o system Linux. Radio wykorzystuje częstotliwość 868 MHz. Zasięg radia to około 300 metrów. Oczywiście w linii prostej, bez przeszkód w postaci stropu lub ścian. Dodatkowe informacje na temat prezentowanego urządzenia można też znaleźć na naszej stronie internetowej fif.com.pl Po wpisaniu w polu wyszukiwarki nazwy produktu RH Server DIN2 pojawia się prezentowane dziś urządzenie, wybieramy je i przechodzimy w ten sposób na stronę urządzenia. Znajdziemy tutaj krótką charakterystykę tej jednostki a w zakładce do pobrania jest karta katalogowa, w której można znaleźć więcej informacji o centralce. Opis również wejść, gniazd, o których wspomniałem i dane techniczne.
Drugie miejsce, gdzie możemy znaleźć na temat tej jednostki, to strona poświęcona systemowi F-Home Radio, fhome.pl. Klikamy w zakładkę do pobrania. Poniżej wybieramy system F Home Radio i mamy serwer D2. Tutaj znajdujemy dokładnie te same informacje, które znajdowały się na wcześniejszej stronie. Więc jeśli chcielibyśmy szybko sobie coś przypomnieć na temat serwera, warto tutaj zajrzeć. Zgodnie z obietnicą daną na początku filmu, w kolejnym odcinku druga jednostka centralna, RH Server 2.0 LR, a później rozpoczniemy proces konfiguracji naszych serwerów przy użyciu dedykowanego programu. Zapraszam do oglądania.